حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سولہ سال پہلے یہودیوں کا بادشاہ ہود رومی فوج کی مدد سے یوروشلم پہ قبضہ کر کے اپنی حکومت جمائے بیٹھا تھا اس دور فتنا و فساد اپنے عروج پر تھا مظلوم پہ ظلم ہوتا رہتا تھا لوگ دولت کو عزیز اور اللہ کے نیک بندوں کو کم تر سمجھتے تھے بس سب کی ایک امید تھی کہ ایک مسیح آئے گا جو اس ظلم کو مٹائے گا حق کو ظاہر کرے گا اور ظلم اپنی اختتام کو جائے گا وہ دور حضرت عمران اور زکری علیہ السلام کا تھا لوگ ان اللہ کے نبیوں کی توہین کیا کرتے تھے لیکن وہ مطمئن ہو کر کہتے تھے جلد اس عمران کے نصب سے مسیح آئے گا جو مردوں کو زندہ کرے گا کور کی بیماریوں کے مریض کو شفا دے گا اندھوں کو آنکھیں دے گا آنکھیں دے گا ایک رات اس علاقے کا بادشاہ ہوت خواب دیکھتا ہے کہ ایک بچے کی ولادت ہوئی اور ہر کوئی اس کی عزت کرنے لگا اس کا جھوٹا دب دبا ختم ہونے لگا اس نے اپنی فوج کو بلا کے کہا جاؤ دیکھو اگر آس پاس کسی بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو اسے پیدا ہوتے ہی مار دو حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت زکریہ بار بار لوگوں کو کہتے تھے حضرت عمران کی اولاد میں سے مسیحا ہوگا بس وہ فوج حضرت عمران کے گھر پہنچتی ہے اور ساتھ ساتھ پورا یوروشلم اس بچے کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے بس بچے کی رونے کی آواز باہر آئی سپاہیوں نے تلواروں کو تھامے رکھا لوگوں کی امیدیں ابھرنے لگی کہ اتنی دیر میں تائی نے کہا لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہوئی ہے دیکھ کے سب حضرت زکریہ کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ تھا ہمارا مسیح لیکن اللہ کے نبی زکریہ مسکرا کے کہنے لگے اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مسئلے حد ہوتی ہے سپاہی ہنس کے چلے گئے بادشاہ ہنس کے سو گیا لیکن وہ ماں جس کی شکم سے وہ بچی آئی ہے وہ رو رو کے کہتی ہے اے اللہ میں نے دعا کی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا میں تیری دربار کے لیے نظر کروں گی اور وہ تیرا خادم بنے گا بیت المقدس میں رہے گا قدس کی صفائی کرے گا تیری خدمت کرے گا لیکن اے اللہ تو نے مجھے بیٹی ادا کی میں تو خوش ہوں لیکن میری منت کبھی کیا کروں تو بس اس ماں نے فیصلہ کر لیا اور اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا یعنی اس کی خدمت کرنے والی اور چھوٹی سی بچی کو بیت المقدس کی سیڑھیوں پہ آ کے رکھ دیا اور کہا کہ میری منت تھی کہ جو بھی مجھے اللہ اولاد دے گا وہ اللہ کے گھر کے لیے میں وقف کر دوں گی بہت غور و فکر کے بعد اس فیصلے کو قبول کیا گیا کہ بس جب مریم خدمت کے قابل ہوگی تو اسے اللہ کے گھر میں رکھا جائے گا بس وہ بچی جب تھوڑی سی پڑی ہوئی تو اسے قدس میں رکھا گیا اور وہ پاک مقدس بی بی اپنے مقدس قدم بیت المقدس کے مقدس زمین پہ رکھ کے خدمت کرتی رہی اور وقت گزرتا رہا تاریخ نے لکھا بی بی مریم سلام اللہ علیہ ساری ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی دن کے وقت روزے میں ہوا کرتی تھی اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتی تھی اس پاک مقدس بی بی کے تہارت کی قصے پورے علاقے میں مشہور ہو گئے لوگ اس بی بی کی زیارت کرنے کے لیے بیت المقدس کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کیا کرتے تھے کہ ایک جھلک اس بی بی کی زیارت ہو جائے بیمار پریشان حال دعا لینے کے لیے آتے تھے جو ایک بار بی بی مریم کے قدم چوم لے اس کا ہر مرض ختم ہو جاتا تھا اللہ کی وہ مقدس بی بی اپنے حصے کا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھی اور خود بھوکے پیٹ ہی روزہ رکھ لیتی تھی ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے حجرے میں آئے تو کیا دیکھے کہ کچھ بے موسم کے میوے بی بی مریم کے سامنے رکھے ہوئے ہیں زکریہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں اے مریم یہ کون لے کے آیا ہے بی بی مریم نے آسمان کی طرف نکاح کر کے کہا وہ جس کے بندوں کو میں نے اپنے حصے کا کھانا دے دیا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے حضرت زکریہ نے جب بی بی مریم کا یہ ایمان دیکھا تو فخر کرنے لگے بس ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی خدمت پہ آ کے کہنے لگتے ہیں اے مریم تیرے پروردگار عالم کا حکم ہے کہ تو جلد ماں بنے بی بی مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا تو شوہر نہیں اور نہ ہی میں پت کردار ہوں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تیرا پروردگار عالم اس پہ قدرت رکھتا ہے وہ جو کہتا ہے ہو تو وہ ہو جاتا ہے تیرے وجود سے اللہ کی ایک نشانی کا ظہور ہوگا جس کو زمانہ عیسیٰ ابن مریم کے نام سے یاد کرے گا جیسے کہ بیت المقدس کے کافی کاہن بی بی مریم اور حضرت زکریہ سے حسد کرتے تھے 
تو بیوی مریم نے چاہا کہ میری وجہ سے اللہ کا نیک بندہ زکریہ تکلیف میں نہ جائے کچھ دنوں کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور بیوی مریم چلتی رہی چلتی رہی یہاں تک کہ ایک سوکھا خجور کا درخت آ گیا اور بیوی مریم اس کے سائے میں بیٹھ گئی اور وقت آمد بھی آ پہنچا جیسے کہ اس دور کے بڑے بڑے نجومی آسمان میں دیکھنے لگے کہ کچھ ستارے حرکت پا رہے ہیں اور ان کا رخ یوروشلم کی طرف ہے تو اس دور کے بڑے بڑے نجومی یوروشلم کی طرف پڑے اور اس علاقے کے بادشاہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے علم سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آسمان میں تارا ہے اس کی پونچھ نکلی ہوئی ہے یہ دو ہزار سال کے بعد ظہور پاتا ہے اور جب بھی ظہور پاتا ہے تو زمین پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور یہ ستارہ اس مرتبہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے اس مسیحا کی ولادت کی خبر لایا ہے جس کا ظہور یوروشلم سے ہوگا جو ظلم کو مٹائے گا یہودیوں کا سب سے بڑا بادشاہ بنے گا جس کی حکومت تا ابد تا حیات رہے گی یہ بات سن کے وہ بادشاہ کہنے لگا اچھا جاؤ ڈھونڈو اور جب ملے تو مجھے بھی بتایا ان نجومیوں نے کہا کہ ہم اپنے اپنے علاقوں سے سوغات لائے کوئی ہیرے تو کوئی گرم مسالے ہم اس مسیحا کی خدمت میں پیش کریں گے جب اس کا ظہور ہوگا وہ نجومی ڈھونڈنے لگے وہ کاہن ہستے رہے اور اتنی دیر میں اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ اپنے مریم کا ظہور کر دیا تاریخ نے لکھا جب آپ کا ظہور ہوا تو کچھ کی دیوار میں شکاف آ گیا اور آسمان میں ایسا نور پھیلا کہ پورا جہان حیران ہو گیا بی بی مریم اپنے پاک مقدس بیٹے کو اپنی گود میں لیے دیکھ رہی ہے اتنی دیر میں ایک آواز غائب آتی ہے اے مریم دیکھ اللہ نے تیرے قدموں کے تلے ایک چشمہ نمودار کر دیا اسے پانی پیو اور جس سوکھے ہوئے درخت کے سائے میں تم بیٹھی ہوئی ہو اس کو ہلاؤ اللہ نے تمہارے لیے تازہ خرمہ پیدا کیا ہے اسے کھاؤ اور پھر جوروشلم جاؤ اور دنیا کو بتاؤ کہ ان کا مسیحہ آ گیا اور مریم گھبراؤ نہیں تمہارا بچہ تمہاری پاک دامنی زمانے کو خود بتائے گا جاؤ بس بی بی مریم سلام علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود ملے کے جورو شرم کی طرف بڑھتی ہے جیسے ہی بی بی داخل ہو سب ہسنے لگتے ہیں مزاق اڑانے لگتے ہیں کہنے لگتے ہیں اے مریم تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا تیری ماں بھی شریف تھی یہ تم نے کیا کیا بی بی مریم نے اشارے سے کہا مجھے روزہ ہے جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو تمہارے سوالوں کے جواب یہ دے گا لوگ بی بی کا مزاق اڑانے لگے کہ یہ ابھی پیدا ہونے والا بچہ یہ کیسے بولے گا بس اتنی دیر میں وہ معصوم لب لے اور ان معصوم لبوں سے آواز آئی کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں عیسیٰ مسیح ہوں میں ہی ہوں جس کا انتظار تم کرتے آئے ہو میں اندھوں کو آنکھیں دوں گا مریضوں کو شفا دوں گا اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کروں گا اللہ نے میرے وجود کو موجزہ بنا کے بھیجا بس اس بچے کا آواز سن کے سب حیران ہو گئے کوئی رونے لگا کوئی بھاگنے لگا کوئی گرنے لگا سب کے سب گھٹنوں پہ بیٹھ گئے اور وہ جو نجومی آئے تھے وہ اپنی اپنی سوغات بی بی مریم کے قدموں میں رکھ کے اپنی جبی کو سجدے میں جکا لیا اور اس عظیم دن کو خوشی کا دن قرار دیا گیا ہزاروں سال گزر گئے آج بھی اس دن کی خوشی قائم ہے تمام اہل ایمان کو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح روح اللہ کی آمد مبارک